హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ నేను మీ కాసు సార్ మన దట్ సిట్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు నుంచి వరుసగా పదిహేను సెషన్స్ పాటు మనం నీట్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఒక క్విక్ రివ్యూని చేద్దాం అంటే అతి తక్కువ సమయం మనకు మిగిలి ఉంది కనుక ఈ పదిహేను సెషన్స్లో రాబోయే రోజుల్లో రోజుకి మ్యాక్సిమం టెన్ మినిట్స్ పాటు టైం స్పెండ్ చేసి మనం ప్రతి వీడియో ద్వారా ప్రతి లెక్చర్ ద్వారా సాధ్యమైనన్ని కెమిస్ట్రీ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకొని మనం రాబోయే నీట్ ఎగ్జామ్లో కాంకర్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆల్ రైట్ సో దీనిలో మనం మ్యాక్సిమం కాన్సెప్ట్స్ని కవర్ చేస్తాం ఈ టాపిక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ బుక్ నుంచి అవి కంటిన్యూస్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి వాటికి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ మీకు ఏమైనా కావాలనిపిస్తే నేను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ దట్స్ ఇట్ కాసు సర్లో పోస్ట్ చేస్తాను ది పీడిఎఫ్ కాపీస్ అక్కడ మీరు వాటిని తీసుకోవచ్చు ఓకే సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఆ టైం కెమిస్ట్రీలో మ్యాక్సిమం స్కోర్ సాధించే దిశగా అంటే వన్ ఎయిటీకి సాధ్యమైనంత స్కోర్ సాధించే దిశగా ఈరోజు మనం సెషన్ మొదలు పెట్టేద్దాం అ క్విక్ రివ్యూ ఆఫ్ నీట్ కెమిస్ట్రీ అనేదే మన కాన్సెప్ట్ ఓకేనా అందరు రెడీ కదా చలో లెట్ స్టార్ట్ ది క్విక్ రివ్యూ ఆఫ్ ది నీట్ కెమిస్ట్రీ లెట్ సి ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ తీసుకున్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా గత ఏడాది నీట్లో అడగబడ్డ ప్రశ్నలే ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఈ మధ్య జరిగే పరీక్షలను ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటి మధ్య సిమిలారిటీ అనేది ఎక్కువ మోతాదులో ఉంది అంటే లాస్ట్ ఇయర్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కనుక యాజ్ ఎ స్టాండర్డ్ రిఫరెన్స్ మనం లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ని తీసుకోవడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్న యాభై క్వశ్చన్లు చాలా అద్భుతంగా ఫ్యూజన్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ద్వారా ఫ్యూజన్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ద్వారా అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ని ఇంకో కాన్సెప్ట్తో ఫ్యూజ్ చేస్తూ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ని నీట్లో కవర్ చేయడం జరిగింది సో ఈ యాభై క్వశ్చన్లు సాల్వ్ చేస్తే మనం సాధ్యమైనన్ని కాన్సెప్ట్స్ని ఇక్కడ రివైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి థర్మోడైనమిక్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది ఫస్ట్ లో ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్లో మనం ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ వాల్యూమ్ గురించి చదువుతామో ప్రెషర్ వాల్యూమ్ గురించి చదువుతాం మనందరికీ తెలిసిందే మనం ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తామో వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అవునా అంటే ఒక స్టాండర్డ్ ప్రెషర్ అనేది మనం అప్లై చేసినప్పుడు ఒక స్టాండర్డ్ ప్రెషర్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు అంటే ప్రెషర్ అంటే ఫోర్సే కదా అన్న అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ జరుగుతుంది కదా ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంటే ఆ గ్యాస్ జరిపే వర్క్ అనేది మనకు తెలుసు ఫిజిక్స్ ఫండమెంటల్స్ ఇవి సో మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ వర్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎక్స్పాన్షన్లో భాగంగా అన్నప్పుడు కెమిస్ట్రీలో నెగిటివ్ సైన్ వాడతాం ఫోర్స్ అంటే పి వాల్యూమ్లో జరిగే చేంజ్ని డెల్టా వి లేదా డివితో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అవునా సో మనకు ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ద్వారా జరిగే వర్క్కి సంబంధించి ఫార్ములా ఇది అయితే ఇది గ్రాఫికల్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది సో మ్యాక్సిమం వర్క్ డన్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి వర్క్ డన్ అనేది ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఈ ఏరియా అండర్ ది కర్వ్నే మనం వర్క్గా తీసుకుంటాం ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ ఎక్కడైతే మీకు ఈ ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ మ్యాక్సిమం ఉందో ఎక్కడైతే ఇది ఎక్కువగా ఉందో అదే మీ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో దీనికి సంబంధించిన ఒక స్మాల్ జిఫ్ మనం చూసేద్దామా తొందరగా సో దట్ మీకు ఒక ఐడియా రావడం కోసం ఒకసారి ఆ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకుండా మనం ఆ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఈ వీడియోని చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఎక్స్పాన్షన్లో భాగంగా అనేది ఒకసారి చూడవచ్చు ఇన్ ద మెయిన్ వైల్ నా అనోటేషన్ టూల్ బార్ని నేను తీసుకొస్తాను ఓకేనా ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఫైర్ పెట్టి ఎక్స్పాన్షన్ ఎందుకంటే టెంపరేచర్ అనేది పెంచడం ద్వారా ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ని మనం చేయొచ్చు ఓకేనా ఇది ఒకసారి ప్లే చేస్తాను సో దట్ మనకు ఒక ఐడియా రావచ్చు ఓకేనా ఇది ఒకసారి ప్లే చేస్తుందాం ఆల్రెడీ మీరు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఫైర్ పెడుతున్నప్పుడు గ్యాస్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుందా అని కదా ఐ రీప్లే ఫర్ యూ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అన్న ఫైర్ పెడుతున్నప్పుడు గ్యాస్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఏ విధంగా గ్యాస్ అయితే ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో ఇక్కడ ప్రెషర్ వాల్యూమ్ సంబంధించిన రిలేషన్షిప్ని అంటే బాయిల్స్ లాగ్ సంబంధించిన గ్రాఫ్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లో అనేది పూర్తిగా ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ని బేస్ చేసుకొని ఇవ్వడం జరిగింది అందులో మనం ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ వాల్యూమ్ వర్క్ గురించి మాట్లాడు
హీట్ అనేది ఎబ్జార్బ్ అయింది ఎక్స్పాన్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నా అవునా సిస్టమ్ హీట్ని ఎగ్జార్బ్ చేసుకొని ఎక్స్పాన్షన్కి గురి అవుతుంది గ్యాస్ అనేది ఇక్కడ ఉండే ఫ్రిక్షన్లెస్ పిస్టన్ని పైకి నడుతుంది ఈ విధంగా నెట్టడం ద్వారా వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతుంది మీరు ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ ఒకసారి గమనించవచ్చు వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ది వీడియో ప్లీజ్ చెక్ అలైట్ చూడ ఇది పైకి పోతున్న కొద్దీ ఈ ఈక్వేషన్ తన్ని తీసేస్తాను నేను అలైట్ ఈక్వేషన్ తీసేస్తాను ఒక్కసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏం జరుగుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో ఏం జరుగుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది సైమల్టేనియస్లీ వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతుంది లేదా ప్రెషర్ అనేది తగ్గుతుంది అవునా ఇదే ప్రెషర్ వాల్యూమ్ ఐసోథర్మ్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ ఆగుదామా ఇక్కడ ఒకసారి పాజ్ చేస్తాను ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర మీరు ఆలోచించండి ఈ ఏరియా అండ్ ది కర్నే మనం వర్క్ డన్గా పిలుస్తాం ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్లోనే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పోయే ప్రయత్నంలోనే ఈ గ్యాస్ అనేది పనిచేసింది సో ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది వర్క్ డన్ సో ఎప్పుడైనా సరే మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వర్క్ డన్కి సంబంధించి ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి ఆల్ రైట్ ఓకే హోప్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకే మళ్ళీ మనం బ్యాక్ టు ఆ టాపిక్ ఈజ్ అంటే ఓకేనా సో లెట్ మీ పిక్ ది అన్నోటేషన్ బార్ అగైన్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సంబంధించి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ ఎక్కడైతే మనకు మ్యాక్సిమం ఇచ్చారో అదే మీరు ఆట ఆన్సర్ అవుతుంది సో హాఫ్ ఇంటూ డిపి బై డివి కింద తీసుకొని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇది ఫుల్ ప్రాసెస్కి సంబంధించింది అయితే డిపి బై వి లేదు హాఫ్ ప్రాసెస్కి సంబంధించింది అయితే హాఫ్ పెట్టుకుంటాం సో క్వశ్చన్ని బట్టి మీరు ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయాలి ప్రస్తుతానికి ఇచ్చిన ఇమేజెస్లో మనం హాఫ్ ఇంటూ ఓకే పీ టూ మైనస్ పీ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బై వీ టూ మైనస్ వీ వన్ చేసాం వర్క్ డన్ కోసం తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇది ఇంటర్ హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ కదా ఎప్పుడైతే మీ లెస్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఎలిమెంట్ లెస్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది క్యాటానిక్ పార్ట్ని ప్లే చేస్తుంది ఏ పార్ట్ని ప్లే చేస్తుంది నాన్న క్యాటానిక్ పార్ట్ని మోర్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ సెవెంత్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది యానియానిక్ పార్ట్ని ప్లే చేస్తుంది ఈ విధంగా ఇంటర్ హాలోజన్ కాంపౌండ్స్లో అయోడిన్ అనేది ఒక క్యాటానిక్ పార్ట్గా క్లోరిన్ అనేది ఒక యానియానిక్ పార్ట్గా రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి ఇవి అయితే ఇది అవునా కదా ఇది ఒకటే కాదు ఈవెన్ యూ కెన్ టేక్ సిఎల్ఎఫ్ త్రీ బిఆర్ఎఫ్ త్రీ అవునా కదా ఇంటర్ హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ అంట అవునా హాలోజన్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ది కాంపౌండ్స్ విత్ అనదర్ హాలోజన్స్ వేర్ ది సెంట్రల్ ఐటమ్ ఈజ్ యూజువలీ లెస్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ వాల్యూ ఈస్ రిలేటివ్లీ లెస్సర్ సో ఈ కాంపౌండ్స్ని యూఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ది కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ ది ట్రూ హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ ట్రూ హాలోజన్ కాంపౌండ్ ఇదే కదా సిఎల్ టూ ఇక్కడ వచ్చేసి సిఎల్ టూతో దీన్ని కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా అయోడిన్తో కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇదొక ట్రూ బాండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్లోరిన్ లాంటి యాటమ్ విషయంలో ఇక్కడ ఈ బ్యాక్ బాండింగ్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో ఎందుకంటే మన దగ్గర ఎంటీ త్రీ డి ఆర్బిట్ అవుతుంది ఇది ఒక క్లోరినే కాదు అది మీకు బ్రోమిన్ కావచ్చు అయోడిన్ కావచ్చు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ రివర్స్ బాండ్ లేదా బ్యాక్ బాండింగ్ అనేది ఫామ్ అవడం వల్ల ఈ బాండ్ అనేది ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుంది అంటే ఒక ట్రూ హాలోజన్ కాంపౌండ్ని తీసుకుంటే దానిలో బాండ్ ఎనర్జీ అనేది రిలేటివ్గా ఇదినికంటే ఎక్కువ ఉంది దీనిలో అసోసియేషన్ అనేది లేదు ఎందుకంటే ఇంటర్ హాలోజన్ కాంపౌండ్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అయోడిన్లో అయోడిన్లో ఉండే లోన్ పేర్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ పీలో ఉన్నాయి ఈ ఖాళీ ఆర్బిటాల్ ఏదైతే ఉందో అది త్రీ డి సో ఈ రెండింటి మధ్య పొంతన అనేది సరిగ్గా లేదు దానివల్ల ఇక్కడ వచ్చే బాండ్ ఎనర్జీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అవునా కదా సో బాండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఐసిఎల్ ఈజ్ లెస్ కరెక్టే కదా అందుకే కదా దాని రియాక్టివిటీ ఎక్కువ అవునా సో రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ హోప్ యూర్ ఫాలోయింగ్ రైట్ ఇంటర్ హాలోజన్ కాంపౌండ్ సెవెంత్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో కవర్ చేశారు తర్వాత టాపిక్ వచ్చేసి మనం చదువుతుంది ఇక్కడ ఆరోమాటిసిటీ గురించి అవునా కదా ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ గురించి అవుతామో సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ మూడు రకాలు రాస్తాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటి బేటా ఎరోమాటిక్ సెకండ్ వన్ ఏంద్ర నాన్ ఎరోమాటిక్ ఎరోమాటిక్ కానివి ఇవి ఎరోమాటిక్కి విరుద్ధంగా యాంటీ ఎరోమాటిక్ అవునా ఈ మూడు కాంపౌండ్స్ మీద చెప్తా ఈ నాన్ ఎరోమాటిక్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి దే 
ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కాంజిగేషన్ అంటే ఒక్క చోటు ఉండవు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తిరుగుతూ వాటికి స్టెబిలిటీకి కారణం అవుతున్నాయి ఇక్కడేమో ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్లో ఉన్నాయి ఒక రింగ్లో తిరుగుతున్నాయి మనకు డౌట్ వస్తుంది బేటా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం డౌట్ వస్తుంది అంటే ఇవి కాంజుగేషన్లో ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ప్లేనారిటీ ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ ప్లేనారిటీ అనేది మ్యాండేటరీ ప్లేనారిటీ లేకపోతే మనకి కాంజుగేషన్ రాదు దీనికి సంబంధించిన చిన్న వీడియో ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం కెనికి వచ్చేద్దాం ఓకేనా దీనికి సంబంధించిన చిన్న వీడియోని ఒకసారి చూసేద్దామా ఆల్రెడీ సో ప్లేనారిటీకి సంబంధించింది ప్రతిసారి అన్నోటేషన్ బార్ తీసుకోవాలి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఆల్ రైట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఒకసారి టాపిక్ చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఇది ఒక సైక్లో హెగ్జైన్ మాలిక్యూల్ ఇందులో మీకు ఏవైతే ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయో ఏవైతే పై బాండ్ ఫామ్ చేశాయో అన్నీ ఒకటే ప్లేన్లో ఉన్న పక్షంలోనే వాట్ వీ కెన్ యాంటిసిపేట్ దేర్ ఈజ్ ది డీలోకలైజేషన్ అక్కడ డీలోకలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి పోవాలి అంటే నువ్వు లెటర్ పోస్ట్ చేయాలంటే పోస్టల్ కూడానే సరిగ్గా ఉండాలి జిప్ కూడానే సరిగ్గా ఉండాలి లేకపోతే అది జరగదు అది కో ప్లేనార్లో ఉండాలి నేను ఏదో ఉత్తరం రాసి దాన్ని శని గ్రహానికో లేకపోతే బుధ గ్రహానికో పంపుతా అంటే కుదరదు అవుట్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఉన్నదానికి కుదరదు ఒకటే ప్లేన్లో ఉన్నదానికి నువ్వు పంపుకోవచ్చు భూమండలంలో ఉన్న ఏడికైనా నువ్వు పంపుకోవచ్చు కరెక్ట్ జిప్ కోడ్ పెట్టి అవునా కదా దీన్నే ప్లేనారిటీ రూల్ అంటారు సో ఒకసారి జిప్ ఫైల్ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ ఇట్లా ఆర్బిటాల్స్ ఏవైతే మనకి పాపప్ అయినాయో ఇవి ఒక ప్లేన్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డీలోకలైజేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ వీడు ఇటు షిఫ్ట్ చేద్దామనుకుంటే వీడు అందిపుచ్చుకునే పొజిషన్లో ఉండాలి ఇదే కాంజుగేషన్ అంటే వీడు తీసుకోవాలి వీడు తీసుకోవాలంటే ఈ డబ్బా ఖాళీ కావాలి ఇది ఖాళీ కావాలంటే ఇటు ఇచ్చేయాలి ఇటు ఇచ్చేయాలంటే ఈ డబ్బా ఖాళీ కావాలి అంటే వీడు తీసుకోవాలి ఇట్లా ఒకరి నుంచి ఒకరు అందుపుచ్చుకుంటూ ఒక సర్కిల్లో కూర్చొని ఏ మాలిక్యూల్స్ అయితే కాంజుగేషన్లో లేదా రెసొనెన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ వాటికి ప్లేనారిటీ ద్వారా రెసొనెన్స్ వచ్చింది రెసొనెన్స్ ద్వారా స్టెబిలిటీ వచ్చింది కదా అంతేనా ఇవన్నీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఈజ్ ఇంటెట్ ఒక్కసారి మళ్ళీ చూద్దామా ఆల్రెడ్ ఇవే కదా జరిగేది ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ప్లేనారిటీ ఈజ్ మ్యాండేట్ ఒకటే ప్లేన్లో ఉండాలి ప్లేన్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది పాసిబుల్ అనేది అవుతుంది ఓకే క్విక్ రివ్యూ అలైట్ మళ్ళీ మన కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళిపోదామా ఓకేనా సో ఎరోమాటిసిటీకి మనకు అర్థమైన కాడికి ఖచ్చితంగా ప్లేనారిటీ అనేది ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా ఎరోమాటిక్ అవ్వాలి అంటే ఫోర్ అండ్ ప్లస్ టూ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కాంజుగేషన్లో ఉండాలి సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్లో ఉండాలి యాంటీ ఎరోమాటిక్ అయితే ఫోర్ అండ్ ప్లస్ సారీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్లో ఉండాలి ఎక్కడైతే ప్లేనారిటీ మిస్ అయిందో వాటినే వాటిని ఏమని పిలుస్తాం రా నాన్న అవునా చెప్పండి నాన్ ఎరోమాటిక్ అని పిలుస్తాం స్టెబిలిటీ విషయానికి వస్తే స్టెబిలిటీ విషయానికి వస్తే అన్నిటికంటే స్టేబుల్ ఏదిరా ఎరోమాటిక్ అవునా తర్వాత నాన్ ఎరోమాటిక్ తర్వాత యాంటీ ఎరోమాటిక్ అదేం సార్ యాంటీ ఎరోమాటిక్లో మీరే అన్నారు సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్ ఉంది రెసనెన్స్ ఉంది అయినా సరే యాంటీ ఎరోమాటిక్ స్టెబిలిటీ ఎందుకు తక్కువ అంటే ఇక్కడ ఈ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇవి యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో కూర్చుంటాయి ఎగ్జైటేషన్ ఎక్కువై అంటే స్పీడ్గా పరిగెత్తిన కుందేలు కూడా రేస్ ఓడిపోయింది సో రెసనెన్స్ ఉంది కదా అని పరిగెత్తి వాటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడైతే హయ్యెస్ట్ ఎనర్జీని ఎక్వైర్ చేస్తే వాటి స్టెబిలిటీ తగ్గిపోతుంది నడక మంచిదే కానీ అతిగా నడవడం వల్ల మోకాల నొప్పులు వస్తాయి కదా సో డీలోకలైజేషన్ అనేది ఎక్సెస్ అవ్వడం వల్ల ఆ రింగ్ తట్టుకోలేక అది బ్రేక్ కూడా కావచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ది రీజన్ వై ది యాంటీ ఎరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ లెస్ స్టేబుల్ దాన్ ది నాన్ ఎరోమాటిక్ జీరో ఈజ్ బెటర్ దాన్ నెగిటివ్ అని చెప్తాంగా మనం సో ఈ పరంగా చూసుకుందాం ఇక్కడ 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 పై బాండ్ ఉంది అవునా సో పై ఎలక్ట్రాన్స్ నాలుగు లోన్ పేర్స్ ఒకటి సో లోన్ పేర్ రెండు పై ఎలక్ట్రాన్స్ నాలుగు సో దీనిలో మొత్తం సిక్స్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్ చూడండి మీరు ఇక్కడ రెసిడెన్స్ అనేది అన్ని చోట్ల ఉంది కాంజుగేషన్ ఉంది అంటే ఈ రెండు డబుల్ బాండ్ మధ్య సింగిల్ బాండ్ ఉంది ఈ డబుల్ బాండ్ ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ మధ్య సింగిల్ బాండ్ ఉంది బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇక్కడ కూడా చూస్తే బ్రహ్మాండంగా టూ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్లో ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఎన్ని క
అవునా కదా ఫోర్ అండ్ ప్లస్ టూ రూల్ ఫాలో అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా సిక్స్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సైక్లి డీలోకలైజేషన్లో ఉన్నాయి ఇది కూడా ఎరోమాటిక్ అయిపోయింది ఇక్కడ యాంటీ ఎరోమాటిక్ మనకి ఏది ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఇవి తిరుగుదాం అనుకుంటే ఇవి వీడు సపోర్ట్ చేయట్లేదు దిస్ ఫెల్లో ఈజ్ నాట్ సపోర్ట్ ఇక్కడ ఏ పాజిటివ్ ఛార్జు ఏ నెగిటివ్ ఛార్జు ఏ అనిపేడ్ ఎలక్ట్రాన్ పెట్టి ఉంటే ఖచ్చితంగా అది కాంజుగేషన్కి కారణమయ్యేది అక్కడ అది లేదు కనుకనే మన కాంజుగేషన్ అనేది బ్రేక్ అయింది సో ఈ కాంజుగేషన్ బ్రేక్ అవ్వడం వల్ల అది నాన్ ఎరోమాటిక్ కాంపౌండ్ అయిపోయింది సో కాంజుగేషన్ ఎక్కడైతే బ్రేక్ అవుద్దో అది నాన్ ఎరోమాటిక్ కాంజుగేషన్ ఉండి కూడా ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో యాంటీ ఎరోమాటిక్ ఫోర్ అండ్ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న దాన్ని ఎరోమాటిక్ స్పీసీస్ అని పిలుస్తాం అన్నిటికి కావాల్సింది ఎరోమాటిక్కి యాంటీ ఎరోమాటిక్ కావాల్సింది ప్లెనారిటీ అయితే లేని పక్షంలో సైక్లి డీలోకలైజేషన్ లేని పక్షంలో అది మోస్ట్లీ దేనివల్ల అవుతుంది నాన్న ఎప్పుడైతే అక్కడ కాంజుగేషన్ బ్రేక్ అవుతుందో కాంజుగేషన్ బ్రేక్ అవ్వాలంటే ఈ విధంగా అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్లో మనకి లేదా పాజిటివ్ ఛార్జ్లో నెగిటివ్ ఛార్జ్లో గ్యాప్ అని వచ్చి ఉండాలి లేదా ప్లెనారిటీ అనేది మిస్ అయిన అయి ఉండాలి సో ఈ విధంగా ఎరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ని ఖచ్చితంగా మనకి మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసాం థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్లో నుంచి సెకండ్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తాం హాలోజన్స్ నుంచి థర్డ్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తాం జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్ నుంచి లేదా ఎరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ నుంచి ఆల్ రైట్ సో కీప్ వాచింగ్ ది వీడియోస్ నెక్స్ట్ సెషన్లో కలుస్తాం మొత్తం పదిహేను సెషన్లు ఎక్కువ టైం తీసుకొని నేను మ్యాక్సిమమ్ టెన్ మినిట్స్ ఓకే దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే కీప్ వాచింగ్